E aí pessoal, nessa aula a gente vai fazer o formulário de login então. A gente já tinha criado o formulário na aula passada. Nesse formulário aqui, vou adicionar dois labels. Vou adicionar um campo de texto. Vou adicionar um campo de senha. E vou adicionar dois botões. Beleza. Vou adicionar aqui também um label, que é um, uma imagenzinha que eu vou pôr aqui na parte de cima. Vou começar aqui por ela. Então vou clicar no label, vou lá em ícone, view, imagens. E aí eu vou selecionar. A imagem de login. Uhum. Acesso. Ok. Essa é a imagem. Vou deletar o texto do label. Eu vou ajustar o painel, formular o painel, vamos lá, vou adicionar isso daqui no painel. esse painel borda com título uma propriedade board borda com título sem título vou pôr o título aqui dados para acesso ok e os dois botões aqui Esse botão vai ser o cancelar. Este botão vai ser entrar. Vou colocar uma imagem no botão cancelar. Imagem. E uma imagem do botão entrar. Vou pegar e definir o tamanho dos dois botões para ficar igual. Propriedades, esse daqui está com tamanho de size horizontal de 125. Então, vou deixar os dois com 125. Então, tamanho horizontal 125. Vou deixar ele centralizado na tela. Esse formulário, então, no código. Tamanho de redimensionamento, gerar centralizado. Na hora que eu executar esse formulário, ele vai agora centralizado aqui, tá? Com o mesmo pedacinho. Beleza. Vou voltar aqui, vou dar uma ajustada. Bom, no primeiro label vou mudar para login, no segundo label vou mudar para senha, vou apagar o texto que está presente dentro do campo de texto e vou apagar a senha que está no campo de senha, os dois campos vão ficar em branco.
aqui perfeito, então o design do formulário está pronto. E agora eu vou aqui na abinha Java Persistence, eu vou adicionar o gerenciador de entidade e vou adicionar o componente consulta. Beleza. Aliás, adicionei então o gerenciador de entidade consulta, vou deixar só o gerenciador de entidade. Bom, vou salvar. O botão cancelar, vou fechar o formulário. System.exit zero e no botão entrar a gente vai fazer uma consulta no banco de dados a fim de obter se existe um usuário cadastrado com aquele sim. Então vamos lá, vou criar aquele componente care manualmente que eu tinha pagado então care do pacote java experience care é igual ao entity manager o componente que eu adicionei gerenciador de entidade ponto create care e aqui eu vou passar um string para ele um string com select Seleciona os usuários from a classe usuário e where o login seja igual ao parâmetro login e a senha seja igual ao parâmetro de senha. Então, tanto esses dois pontos o login quanto esses dois pontos senha vão ser substituídos pelos valores desses dois campos. Agora vou fazer essa substituição então, setar os parâmetros, quer com um set parâmetro. Então o primeiro parâmetro login vai ser substituído pelo que a pessoa digitar no JTest Field. E o texto, eu pego o texto e o quer dois, esse parâmetro 2. E a senha vai ser substituída pelo j password um ponto get test beleza vou criar uma lista de usuários list vou importar o pacote java útil aqui ó list pacote java útil usuário lista é igual a minha carry ponto get result list então, os resultados vou importar o usuário também então, contra o espaço para importar então o resultado da minha consulta vai ser adicionado na minha lista e agora eu vou verificar se o tamanho da minha lista igual a 1, você encontrou um usuário com aquele login e senha, eu vou abrir o formulário principal, jfrm principal, jfrm é igual a mim, jfrm, e jfrm, jfrm 7, visible, ferrinho.setvisible.com Se não, vou mostrar uma mensagem de erro, jtoptimpen. Ponto. Show message. A mensagem.
vamos salvar e vamos executar abriu eu não lembro mais qual que é o usuário qual que é assim vou colocar qualquer coisa aqui entrar deu um erro aqui atrás vamos tentar descobrir o que é que está errado problema não foi definido na cláusula Sim. Aqui faltou colocar o um ponto login aqui. e o um ponto sem porque é o objeto. Beleza, vamos lá de novo. O caso ar, qualquer sem entrar, o usuário sem inválido. Vou dar uma olhada aqui no MySQL Show Databases DB Sistema Churrasco Temos DB Sistema Churrasco Select Asterisco tem o usuário que chama Ivan, sem dois, três. Usuário Ivan, sem dois, três. Entrar. Beleza, abriu o formulário. Ah, deixa eu só dar uma entradinha nele aqui. E se ele entrar, a gente tem que deixar esse formulário invisível. Então, ponto X, set visible, false. executar de novo abrir agora sim, um, dois, três entrar, tranquilo Bom, então o formato de login está pronto vou terminar essa aula por aqui e a gente continua na próxima